，我到底是有多想不通啊？买这种狗屎玩意儿来折磨自己。Hello， 各位观众朋友们，大家好啊！这里是不知名贫困学子。最近呢，家里遇到了一些事情啊，所以说好久没有更新了。这期间呢，我也做了不少模型。那么今天给大家带来的这一款三十分钟任务的，我们姑且叫它大模吧，啊、呃，算是我最踩坑的一款产品了啊！就我觉得做的非常差。这里的差值很多东西啊，首先就是可动了，可动算是我做的三十分钟任务里面最差的一个了，尤其体现在下半身，侧踢几乎没有，脚掌虽然很大，但是脚踝可动全是干涉，基本上只要站着就是最大的接地角度了。屈膝没有办法达到九十度，但是可以勉强做出单膝跪地的姿势。这里大腿跟位置用了一个球关连接，下端还是做的很松啊！我不知道万代为什么要这么设计，难道是做成直桩连接就不能兼容了吗？总之，因为这个设计呢，会导致这里出现一段很大的虚位，直接性的导致了整个下半身都可以用来打快板。看完结构上的坑以后呢，我们再来看一下第二个坑啊，就是体积啊。其实看这个东西的造型的话，肯定会以为它是一个大型机啊，类似于。啊，沙扎比啊，或者说它最少是大模这个级别的啊，包括它这个颜色啊，但是实际上它这个尺寸啊是比一般的三十分钟任务还要小，就是比那些看起来很瘦弱啊，像竹竿一样的，它还要小啊，就真的很小啊，完全就是一颗土豆地雷啊，我放着都觉得违和。然后第三差的呢，就是这一款产品的捆绑配件了，左边是捆绑的配件包，右边是独占的配件，这里有一个陷阱啊，就是你看到左边这一大张这么多配件。啊、呃，好多小零件啊！你以为它捆绑了很多东西吗？啊，并没有，它就捆绑了三个配件包啊！真不是一般的抠索啊！也就是说，这个套件的组成就是一台六十块钱的 River Nova， 加上三个加起来一共六十块钱的配件包，最后加一点独占零件组合而成的套件啊！那么这个套件目前市场价要卖到两百加，约等于眼前这些零件加上一把枪，要多卖你一个不朽正义的价钱。他甚至就用这么几个零件啊，还给你还原了量产机和对讲机两种形态啊！他明明。可以不捆绑三个配件包，把这一点新规零件放到通贩里面的啊，但他没有这么做啊，真是太感人了。那么以上呢，就是我不推荐这款模型的理由啊，相信大家看完了之后应该也是比较解读的吧。以上就是我们本期视频的全部内容了。既然恢复了更新啊，那么我们还是老样子，点赞过五百，我们继续更新三十分钟任务啊。这里是不知名贫困学子，来日方长，我们很快再见。